Oi pessoal, vocês estão bem? Eu sou a Shell, você está no canal que tem o mesmo nome do meu blog e hoje a gente vai falar de um negócio muito colorido, muito maravilhoso, muito cuti cuti, muito fofinho tinta colorida para cabelo Aonde quer que eu vá, as pessoas sempre querem saber a tinta que eu uso no meu cabelo por isso hoje eu resolvi gravar um vídeo falando sobre todas as marcas que eu já usei e algumas que você encontra no mercado e a opinião que tenho sobre as que eu já usei. Lembrando que quando eu falar de uma tinta que eu usei, essa foi a minha experiência. Vale lembrar que vai variar de cabelo para cabelo e de pessoa para pessoa, ok? Bem, primeiro a gente tem que explicar que as tintas fantasia não são tintas permanentes. No mercado não existe nenhuma tinta permanente que tenha cores não normais, vamos dizer assim. Em tons de rosa, verde, azul, coisas do tipo. Geralmente essas cores são ou semi-permanentes ou tonalizantes, ou, em último caso, demi-permanentes, ok? Vai variar aí só o jeito que a tinta vai pegar no seu cabelo, mas de modo geral nenhuma delas consegue entrar no seu cabelo como as tintas normais, que são as cores castanho, preto, loiro, cores que ficam mais no cabelo. Outra coisa muito importante, pra pegar qualquer cor fantasia no seu cabelo, você tem que descolorir. Porque tem muita gente que acha que é só jogar no cabelo, e não é. Se você quiser chegar em tons específicos de cor, você tem que descolorir seu cabelo em tons específicos de loiro. Esclarecido, partimos para as tintas. Eu vou começar pelas tintas importadas, que são as tintas que mais ficam no cabelo e as que as pessoas falam melhor, mas são as mais caras. Das importadas, eu já tive o prazer de usar a queridinha Special Effects, que todo mundo unanimemente diz que é maravilhosa. E eu não tenho o que falar dessa tinta. Primeiro que a cor fica super vibrante, dura muito tempo. Da Special Effects eu já usei a cor rosa, que eu não vou lembrar agora o nome. E já usei a cor laranja, que aliás eu ainda tenho um pouco aqui em casa, que é a Napalm Orange. O nome já diz tudo, né? Eu sou super apaixonada nessa cor. Ela reage na luz negra e fica maravilhoso. A Special Effects é uma semi-permanente, cada tubinho tem 118ml e ela é feita nos Estados Unidos. A permanência dela no cabelo é maravilhosa, mas a última vez que eu fui ver um tubinho dela no Brasil estava 90 reais. Outra importada que é a paixão da minha vida é a La Riche Directions. Ela surgiu em 81 na Inglaterra e foi um sucesso na época. O frasquinho tem 88ml, bem menos do que o Special Effects, e ela é semi-permanente. A consistência lembra um pouco da Special, apesar de ser um pouquinho mais líquida, mas a cor fica divina no cabelo e dura uma eternidade. É a primeira vez que eu usei um verde na minha cabeça, que ficou, ele não saía do meu cabelo. Geralmente o verde é o mais chato e é a cor que sai mais rápido em todas as cores que eu já usei. Então, maravilhosa. Outra tinta que eu também usei, que é importada, é a Jeans Color. Na verdade, ela foi a primeira tinta colorida que eu passei no meu cabelo. Ela é de uma marca que chama Alfa Parf e ela tem 105ml. Olha, na época eu não conhecia outras tintas e foi o que eu tinha à disposição pra passar. Já tinha dado o que fazer pra convencer a minha mãe a deixar eu pintar. Finalmente ela deixou, achou uma pessoa que tinha tinta e eu passei. Hoje em dia eu percebo que ela desbota muito rápido e desbota por uma cor bem feiosa. Tem tintas que vão desbotando e seu cabelo continua num tom muito bonito. Das que eu usei até hoje, eu acho que essa foi uma das piores, assim. Então, ela é importada, mas não é por causa disso que ela é boa, tá? Outra que é super famosa e foi criada em 1977. Então, tipo, foi uma das pioneiras a fazer tinta colorida no mundo. É a Manic Panic. Ela foi criada pelas irmãs Tish e Snook Bellamo. Essa segunda, se não me engano, ela foi vocalista da banda Blonde. E elas fizeram essa marca de tinta que até hoje é super querida. Eu, infelizmente, nunca usei, mas falam muito bem. O potinho tem 125 gramas e ela é semi-permanente. Outra muito conhecida é a Punk Color, que é da Califórnia, nos Estados Unidos. E ela também é semi-permanente. O frasco tem 105 ml e... Já vi muita gente falar bem também, é que é muito difícil importar e eu nunca achei pra comprar por aqui e nunca achei nenhum site falando tipo, ah, a gente vende, então nunca comprei. A Crazy Color eu já vi vendendo no Brasil, mas nunca comprei e nunca usei, porque já vi relatos positivos e negativos e nunca quis arriscar. Ela é feita por uma marca que chama Rainbow do Reino Unido, o frasquinho tem 100 gramas e tá aí, se você quiser, se joga. Eu gosto muito da embalagem porque ela é toda rosinha, muito fofinha. 
E uma que eu fiquei morrendo de vontade de experimentar, que eu conheci há pouco tempo, é a Raw Cover. Ela foi criada por uma grife que chama Hot Topic. Aliás, se você não conhece, vai agora ver, porque tem coisas maravilhosas. E é a única demi-permanente do mercado. Ou seja, a ideia é ela pegar no teu cabelo e não soltar mais. Então dizem as pessoas que ela é a que mais dura na cabeça. Apesar que eu não gosto muito de tinta que gruda demais. Então vai da pessoa, né? Mas ainda quero muito experimentar. Vamos agora para as nacionais. Aquele produto nosso, sempre sendo Brasil, que a gente pode vir lá e comprar em real e ficar menos triste. A primeira das tintas brasileiras que eu usei foi a Exotic Color. Mas eu não sei, teve um rolo, a Anvisa meio que proibiu vender, não sei. Eu sei que na época eu usei um verde pra minha formatura que não durou nada no meu cabelo. Foi uma lavada e eu quase tava sentindo no cabelo já tava loiro. Eu tive que passar de novo pra ir pra minha formatura. E depois eu tentei um azul que eu passei no cabelo e simplesmente não pegou. Primeira vez que uma tinta não pegou no meu cabelo. Então uma tinta que eu não gostei, não indico. Mas conheço pessoas que amam e são apaixonadas. Então, como eu disse, vai de pessoa pra pessoa. O frasquinho vem com 250 gramas. E ela é semi-permanente Mas a duração dela, de acordo com vários lugares É baixa e eu vou ter que concordar A paixãozinha da minha vida, a minha preferida Depois que eu comecei a usar, é a Candy Color É uma das tintas que deixam as cores mais vibrantes No meu cabelo e que duram mais o frasquinho tem 105ml e a textura dela é de gel E tem gente que acha que isso às vezes faz ela não render muito na hora que vai passar Agora eu vou para as nacionais que eu não usei, tá? Uma delas é a Hard Color, que é da Kerti Cosmetics Já vi muita gente reclamando porque diz que não dura nada Eu acho que é uma das mais fáceis de você achar Porque praticamente todas as lojas de perfumaria que eu vou tem essa, essa tinta Ela não tem uma gama de cores que eu acho muito grande Eu nunca usei, não sei como fica no meu cabelo o frasquinho tem 100 gramas e você acha fácil em várias perfumarias aí pelo Brasil. Agora, a mais nova que tá todo mundo falando por aí é a Camaleão Color. Eu estou super curiosa porque eles têm tons muito bacanas da tinta. Nunca usei porque ainda não consegui. Estou pensando seriamente em adquirir um frasquinho pra mim. Só vi falar bem. Vários profissionais de cabelo que eu sigo também falam bem da marca. Então, eu estou pensando seriamente em dar uma chance porque tem algumas cores que... Eu acho que iam ficar bem legais no meu cabelo. Bem, essas foram as tintas que eu conheço e que algumas que eu já usei. Mas você ainda pode pintar o cabelo de métodos alternativos, que a gente tem a violeta genciana, o azul de metileno. Eu já usei e acho que dura muito bem, desbota bonito, gosto, às vezes uso. E também tem as anilinas. Eu sei que muita gente usa, mas eu já vi muitos relatos de gente reclamando. Então, anilina fora de cogitação. Lembrando que cabelo colorido, pra durar mais, mais a cor, você tem que evitar sair no sol, ir na piscina, ir na praia, usar shampoo sem sulfato, sem parabenos, que são coisas que vão manter melhor a cor do seu cabelo. Lá no meu blog vocês conseguem mais informações e mais coisas sobre cabelo. Eu já falei sobre o cronograma capilar, eu já falei sobre low pool, sobre no pool. E sempre tô falando sobre as cores que eu coloco no meu cabelo e mostrando as marcas que eu uso pra vocês e como que eu faço. Tem até vídeo no canal falando como que eu faço pra retocar a minha raiz sozinha aqui em casa. Pra quem quiser, os links vão estar aqui embaixo pra facilitar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para os próximos vídeos. Assina aqui no sininho embaixo mesmo, às vezes ele não funcionando, pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou me manda um e-mail, porque eu fico super feliz. E pra fazer um pequeno momento de abá, hoje eu estou utilizando uma camiseta da Alpaca, que pra quem não sabe é uma loja que eu tenho online e as estampas são exclusivas. E hoje eu estou utilizando o modelo Coffee Poodles Paratos, que é inspirada nas frases das primeiras sete temporadas de Gilmore Girls, que é uma brusinha super bonitinha pra você comprar e ter no seu guarda-roupa ou dar de presente pra alguém que você sabe que gosta. Entra no nosso site, conhece a nossa loja, os produtos que a gente vende por lá, aliás, aliás, a gente vende tintas coloridas lá, só quis jogar aqui essa ideia aqui no ar pra vocês, já que o vídeo tá falando de tinta. O estoque vai vem super rápido, porque vira e mexe eu, re eu reponho e já sai tudo, então fica esperto, porque tá pra entrar um estoque novo na loja. Espero que vocês tenham curtido do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.